successius interrogatoris no vaig cometre cap error, però així i tot el van ficar a la presó, la mare la, va tancar en una resi... la mare la van tancar en una residència estatal per dement sense recursos, les meves germanes van anar a la gran a treballar a les manufactures Fabra i Quats i la petita a viure amb l'àvia Norfolk i a mi el jutge em va enviar un programa d'acollida, però me'n vaig escapar a la primera i em vaig buscar la vida en els molls. Continua? Hola, sí. Gràcies. Under the sign of Anaximander. I was raised by a depressed mother and an alcoholic father. Mother soon stopped being a mom in every sense of the word and became more of a nuisance than an iconic figure, just a body to trip over. And Pops was tripping on her less and less because when my older sisters seemed ready, straight away he started banging them, first one, then the other, till finally he was banging one in front of the other and I was starting to see myself as next on the list. Soon as the girls started holding off or skipped town or were simply bored, the next ruptured hole was going to be my ass. And my old lady was present through it all with her ashen skin and vacant look. One afternoon, when I came home from school, I encountered a most unusual spectacle. The next door neighbor had mom against the kitchen table and was fucking her to the tick-tock rhythm of a clock the creaking of the table legs marking the tempo. Neither of them seemed bothered by my presence. Nothing changed. Mom, gripping, gripping the sides of the table with her hands, same face as always, a perfect void, emptied of desire and opinions. They hadn't even taken off their clothes. Mom, her skirt rolled up to her waist, the neighbor's trousers crumpled on the floor around his shoes like an enormous dark water lily, at the base of those skinny, hairy white legs, trembling and offensive. The bottom of his shirt was flapping against his ass. This was the point of greatest movement. I put down my folder and pencil case and walked over to the kitchen cupboard and took out some crackers, trying my best not to attract attention, but then I wasn't particularly worried about hiding my presence either. I grabbed a glass, made my way to the fridge in search of milk, and filled it. I started munching as I, as I looked out the window onto the courtyard, looking without seeing, without thinking, no particular feeling that I could articulate or identify. I couldn't tell you how long I'd stood there, probably not as long as it seemed when I jerked around at the front door, opened, probably not as long as it seemed, when I suddenly jerked around at the front door, opened with that familiar intensity. Dad entered and came to a halt, a meter, f a meter from Mom and the neighbor, all three petrified, sort of like they were frozen in some photograph. Then all at the same time, like they'd just heard the starter's pistol. One was yanking his trousers up, the other rummaging in a drawer, and Mom slowly standing up, turning around without changing expression, like she was from some other world, let her skirt fall, fatality drawing it downward to a more presentable position. Dad had grabbed the largest knife in the drawer before the neighbor was zipped up, and in the perfect silence of the room, he stabbed him 48 times all over his body, methodical, though conscientious. He let him drop in the middle of the room, and when the guy had stopped moving, no jerks, no residual movements, Dad stood there staring at him like he was contemplating a job well done. Then he scrubbed his hands and all the way up to the elbows, cleaned the knife with a green sponge, dried it, put it back in the drawer. Mom's expression never changed. Dad turned to me. Listen, he said calmly, speaking slowly. Now I'm going to tell you, down to the last detail, how we're going to explain this. Pay attention, because they're going to ask us over and over, and there can't be no changes, no hesitation. First off, he presented the whole story in an orderly fashion. Next, how we should respond if they ask this, how if they ask that, and all the while, Mom was rubbing up against the edge of the table, one leg lifted, then against the arm of the rocking chair, same rhythm as before, against the knob on the stove. Anything would do the trick, as long as it was hard, smooth, steady, and handy. Same expression on her face, and the neighbor just laying there, blending into the floor, in a position that struck me as pretty dynamic. But the longer I stared, the more definitive it seemed, 
a puddle of blood forming slowly, steadily on the right side of the body that increasingly resembled the west coast of the island of England. I told them everything the, the way Dad said to, made no mistakes in any of the subsequent interrogations, but they still threw him in the can, and Mom was sent to a state mental institution for the destitute. The older sister went to work at the Faber and Coates factory, the younger to live with Grandma in Norfolk, and me, the judge put me in foster care. But I got out of there as soon as I could and found a living down at the docks. And this is my translation of Antonio Gamaneda's um, poem, Ira, which is um, translated as Rage. De las violentas humedades, from violent dampnesses, from places where the residues of torments and whis whimpers mesh, comes this arterial grief, esta memoria despedazada, this shredded memory. They go insane even the mothers who run through my veins. The tortured shadows near the signs. I think about the day when horses learned to weep. Who shows up shouting, announcing such a summer, lighting black lamps, hissing into the pure blue of knives, silba en la pureza azul de los cochillos. They come with lanterns, lugging blind snakes to the albescent sand. There's a blaze of bells. Steel can be heard groaning in the city surrounded by howls. They scream before calcined walls. They note the silhouette of knives. See the sun's circle, the surgery of the animal stuffed with shadow. Del animal lleno de sombra. Silban en las fistulas blancas. They hiss in the white fistulas. Hubo extracción de hombres. Vi la raíz. There was an extraction of men. I saw the root living on the omen. I saw insects sucking up tears. Saw blood on the yellow churches. There were scorched flowers and denim draped over a weeping machine. Oil and shrieking in the steel and propellers and bloody numbers in the purity of my rage. A siete y llanto en el acero y élesis y números sangrientos en la pureza de la ira. I recognized the tenanted shrouds and the spark plugs of pain, orations boiled up between the lips of frigid women. It was mortal music, the shriek of incessant horses, la música mortal, el alarido de los caballos incesantes, it was a funeral pavane at the hour of the bloodied cotton ball. It was the drooping of thousands of heads, the gargoyle, its maternal howl, the circles of the tormented hen. It's even, once again, the whitewash, the bone cold in our hands, the policeman's black marrow. I saw bodies along the edge of the cold asequias, shrouded in light. I saw the ropes and cords, saw the metallic seed and the briars white with spines and light, and purpled, they were gobbling up the insects. I found mercury in my pupils, tears in the lumber, light on the wall of the dying. Bajo la actividad de las hormigas, beneath the busyness of ants, there were eyelids and there was toxic water in the gutters. Even in my heart, there are ants. Yes. It's going to dawn over the prisons and tombs. The tortured head eyes me. Its ivory blazes like caught lightning. I'm going to read the biographies of Gamoneda, because we haven't, uh, Gam uh, Antonio Gamoneda, who's here, uh, who um, Forrest has just read. Antonio Gamoneda was born in Oviedo in 1931. His father was a mod modernist poet whose career was cut short by his early death. 
The young Antonio reputedly learned to read during the Spanish Civil War when schools were closed by immersing himself in his father's poems. His own first book, Sublevación Inmóvil, published in 1960, was a runner-up for the Adonais Prize. Working with progressive cultural organizations, Gamoneda didn't publish another book of poems until after the fall of Franco. Then, in 1977, he published the impressive long poem, Descripción de la Mentira. After that followed Lápidas and Edad, which won the National Prize for Literature in Spain. In 1992, Libro del Frío was published. An expanded and revised version included Frío de Límites, a collaboration with the artist Antonio Tapies. Arden Las Pérdidas was published in 2003, and La Luz, a new collected poetry, was published in 2004. In 2006, Gamoneda was awarded the Reina Sofia Award and the Cervantes Prize, the highest honor in Spanish literature. And uh, I'm going to read a translation of uh, a very small uh, part, fragment uh, of a longer story by um, Fernando Aramburu. Um, it's about the Atocha train bombings. Um, and Fernando uh, was born in San Sebastian in 1959. He was a, a founding member of a group of art and disart. Um, that combined countercultural expression with the practice of surrealistic humor. Um, he was a staff writer for the literary magazine Cantil and earned a degree at the University of Zaragoza. He has lived in the Federal Republic of Germany since 1985, dedicated entirely to writing after having spent years as a teacher. Uh, his, first novels, Fuego, fu his first novel, Fuegos con Limón, was published in 1996, followed by Los Ojos Vacíos, which won the Euskadi Prize, 2001, El Trompetista del Utopía, Vida de un Piojo, Llamado Matías, Bami Sin Nombre, y Viaje con Clara por Alemania. Then, in uh, 2011, he uh, won the Tusquets Prize for Años Lentos. He has also a number of short story collections and poetry. Um, Uh, the story is called Mangled Flesh. The blanket. Why hadn't he thought of it before? He should have grabbed the blanket he kept in the trunk of his car. But they hadn't given him any time, goddammit. What a great way to start a new shift. A national policeman had stopped him on Avenida Entre Vías. What a god-awful mess. Like a scene from a war zone. Nothing had been announced on the radio yet. He hadn't heard the explosions, but saw the smoke and the people dripping in blood, excuse the graphics, trying to catch the number 24 bus. It must have been 5 or 10 to 8. I'll never forget it. He hadn't meant to gawk, but the wounded w who were huddled under the shelter of the bus stop, those ones, by God, those ones he had seen all right. Hold on there, kid. Don't die on me. Fuck, not here. Just hold on. We're almost there. They had opened his cab door and pushed him in. Hurry up now, closed the door, and left him alone with a poor kid, 18, 20 years old, laid out there in the back seat, and the policeman said, straight to the hospital, sir. He took off for the 12th of October clinic. The first ambulances passed by, going the opposite direction. For lack of a handkerchief, since his wife didn't like them, they aren't hygienic, she says, and still sa she said, and still says, Kleenex is better, it's disposable. That way you aren't hauling the boogers around in your pocket, you brute. You men are such brutes. He hung a dust rag at the window, and off he goes, honking away, so others yield the right of way and let him pass. No stoplights, no bullshit, and the muni municipal police, who must have already had news of the massacre, signaled him to go in even faster. He wasn't able to see the wounded kid through the rear view mirror. Poor thing didn't say a word, not a complaint. Stay calm now. We'll be there in a jiffy. There's, they're good doctors at the 12th of October. My wife gave birth to a baby girl there. Everything is perfect, clean, well organized, so just be calm. It was a fib. His wife had given birth in Fuenlabrada Hospital, but what did it matter? All I meant to do was keep the poor kid's spirits up. The taxi started to smell of something burned. When my boss found out about this, I'd be grateful if you didn't vomit, that's for sure. But if it can't be avoided, better on the floor than on the seat, okay? I never stopped talking. Once in a while, he would pick up strange clients, surly types who didn't say a word the whole way. 
He's lived through a few tight spots, especially on the night shift. His wife would tell him he had better be careful if they rob you. You just give them everything. Don't even think about resisting. But this was something else. Not a single complaint. Moribund. Maybe he was already gone when they loaded him into the cab. I stopped talking as soon as the red hospital building appeared in the distance. He hadn't stopped talking the whole way. The hospital staff took charge of the wounded kid, the dying kid, the dead kid who smelled of burned flesh I didn't want to know. They asked him immediately to make room for other vehicles. Sirens could be heard, getting closer and closer. He stopped as soon as he was able. The first thing he did was get his wife out of bed, put on the television. What should I do? Don't be a coward. Call him up. I'm sure he'll understand. He dialed the number. I swear, I didn't have time to take the blanket out. There's a huge blood stain on the back seat. How huge, Belith. Big enough that nobody can sit there, boss. Impossible. Calm down, Belith. My wife says you should bring the car to our house. She'll treat the stain with some cleaning solution. Just calm down, I say. Listen, sir, no. I'll pay for the cleaning out of my own pocket, even though it isn't my fault. Don't make the problem worse for me, Belith. Just bring the taxi over here. Today's going to be a difficult day for the city. The city. Saturday morning. Seen from the inside of a car. Appeared to have recovered a semblance of normalcy. Not a trace of the horrible event. I remember driving around Andalusia Avenue on the way to the southern mortuary. Dad at the wheel. A van driven by two boys stopped beside us at a red light. We could hear the music, their music, even though our windows were up. Mom said nowadays a lot of people have hearing problems before the age of 30. I thought we've, we've been left alone to our misfortune. After the deluge of news on the television and the newspapers and such, people had gone back to their laughter and their private affairs. I guess that's just life. Even I'll forget my brother after a while. Not entirely. At first I won't be able to get him out of my thoughts. Then he'll start fading away just like the commotion of those first hours has already faded from the conversations and memories of people in Madrid. Grandpa insisted on coming with us. From the hallway, he repeated what he had been saying over and over again since Thursday, loudly and clearly so that everyone could hear him from our respective bedrooms. I'll never forget. I'll never forgive. And I am not going to cry. I won't give up a single tear to those bastards. I don't care if they're Eta, I don't care if it's Al-Qaeda, or whoever the hell they are. We're all too absorbed in our own sadness to answer him. At one point, my dad gave him a pat on the shoulder as if to show that he sympathized, and maybe also to insinuate that it was time to stop going on about it. At 10 a.m., the entrance to the mortuary, checked the mon we checked the monitors, we parked following the orders of the municipal police. Then we checked the monitors in the vestibule, looking for my brother's name. There it was. Mom was the first to see it. And the room where he was laid out. Dad stood in line behind other people dressed in mourning to ask how to get that room there. Seven or eight people were helping at the counter. So they quickly gave him instructions, and he came over to us and whispered, It's over there. A lot of hustle and bustle in the hallways, reddened eyes, people hugging each other, the hum of conversations. A poster announced a free meal service in the basement for family and victims. We couldn't find my brother's room. Dad asked a couple of Red Cross volunteers. Very kindly, they brought us there. Meanwhile, Grandpa continued repeating in his typical curmudgeonly tone that he wasn't going to cry, not a tear. He said so to the man and woman from the Red Cross, I will not cry. They responded that a team of psychologists was on call just upstairs. I don't cry. I have my pride, he told them. We saw an Ecuadorian flag on one of the doors and farther down a Chilean one too. We recognized a lot of people from Latin American countries by their facial features, also by the delicate and melodious way they have of pronouncing words. A priest came over to shake our hands. Grandpa was about to, about to blurt out his sentence again, but Mom grabbed his arm to restrain him and whispered, Please. They offered to accompany us to the cemetery. We didn't want them to. Neither did we go to the basement. We weren't in the mood to fill our stomachs, although, to be honest, I did feel a pang of hunger and thirst. Back in the car, just out of the parking lot, I heard a strange noise at my side, a sort of moaning, a long sounding of the letter U, Ooh, that at first I thought might have been one of us trying to imitate the sound of wind in a scary movie. And when I looked behind me, I saw Grandpa's face, afflicted and contorted in pain. 
he broke out crying disconsolately, and a trembling voice screamed, murderers, murderers, cussing and saying he no longer believed in God. His sobs spread to all of us, even though by now we were more serene and resigned than the first day. It's got so bad that Dad had to pull the car over since he couldn't see the road through his tears. We couldn't speak for at least five minutes. Valerie, is it time for the question and answer period now? All right, folks, for those of you who came in late, remember to raise your hand so that the boom microphone can get to you for our internet audience. And I will pass the microphone to our panelists so whomever you direct your question to, um, they can respond. I'll give the microphone to Valerie first. Well, I think I'll ask the first question. Um, I think what I would like, uh, maybe if... Uh, uh, we could have Miquel explain a little bit uh, more about the the story he uh, read because he read a small fragment of a of a much longer story, um, and uh, maybe if you could give us a little bit more context. Um, pido excusas por no hablar inglés porque mi inglés da para que me traigan una sopa y no un pepino en el restaurante, pero no para teorizar. Por lo tanto, voy a voy a hablar en español. Um, este, este, es un, este es un cuento que forma parte de un libro de cuentos y a la vez forma parte de una, de una novela en la que hay uh, diferentes puntos de vista y diferentes narradores. Entonces la idea era que, bueno, la característica inicial de este cuento era que sirviera igual como cuento, pero que también a la vez formara parte de una, uh, de una historia, de una historia uh, más, más amplia. Um, este cuento, el, el, el protagonista de esta, de esta historia, eh, sigue un, uno de los modelos literarios que, que a mí más me gusta practicar. De hecho, eh, he hecho algunos personajes que responden a este, a este tipo, eh, que es el tipo del, del delincuente de, de baja extracción, porque evidentemente después de lo que le ha pasado en su infancia ya se ve que este tipo no tiene grandes expectativas y por lo tanto está eh, inclinado o prácticamente empujado a la vida de la, de la delincuencia y eh, se produce un proceso en el cual, eh, como no es eh, completamente tonto, sino que tiene alguna, alguna virtud y alguna inquietud, eh, acaba, digamos, redimido, eh, redimido dickensianamente que quiere decir que no tan solo se redime como delincuente, sino también se redime como pobre. Entonces, eh, adquiere un cierto estatus, pero eh, el círculo se cierra porque en ese estatus eh, económicamente superior y también se supone que moralmente superior, eh, los delitos son mucho más eh, graves y mucho más consistentes que los que puede cometer pues un, uh, un atracador o un o un delincuente a escala más, más pequeña. Esa es, en líneas generales, la, la, este, el, el contenido de este cuento, que es bastante más largo. Es decir, esto uh, tiene siete partes y solo hemos leído, hemos leído la primera. Uh, and it, it has a little part, um, well, the, the connection of Nietzsche, ¿no? Uh, and, um, but it also it reminds me a little bit of the idea of uh, the universal thump, Melville, you know, Moby Dick, he talks about the universal thump. It's kind of, you know, what, what has been given is given, no? Um, and I is that why Anaximander? Is that why, did you, why do you call it the under the sign of Anaximander? Bueno, eh, esto aparece en el, en el cuento. Uh, sí. Uh, hay un, una, un fragmento de, de Anaximander que ha sido muy, muy citado y muy aludido que dice... <coughs> Bueno, lo cito, digo de memoria, creo que viene a decir algo así como que las cosas se pagan las unas a las otras. Eh, un pago un, un pago de una deuda eh, según sentencia del tiempo. Y, y bueno, de hecho, pues este, este personaje, eh, ahora haría falta explicar un poco de qué va, de qué va el cuento, ¿no? de entrar en más, en, en más detalles. 
um, se comporta de una forma uh, vengativa con su padre, ajusta cuentas con su, con su padre, pero también eh, tiene una relación eh, bastante salvaje y bastante curiosa con sus, con sus hermanas. Eh, en principio, él eh, digamos, ejerce una violencia eh, bastante dura contra las hermanas, pero una de ellas eh, resulta que va por un lado eh, imprevisto y en el momento en que él eh, tiene el momento más bajo de su, de su carrera, pues resulta que la, la hermana ha hecho artes marciales y pone las cosas en su sitio. O sea que es una historia de, de, pa, de pagos eh, en un sentido y en, y en otro. Eh, naturalmente, este cuento aspira eh, a un cierto realismo y esto quiere decir que las cuentas al final tampoco salen. I think uh, perhaps just one one final question and then we'll pass the microphone so that you can talk for a minute and then we'll pass the microphone over to the audience. Um, Miquel, you uh, r have always written in Catalan. You didn't write in Spanish before Catalan or and uh, when did you begin writing in Catalan? Have you, uh, you know, ha you always have, but uh, also under Franco, uh, how did that work? Uh, bueno, yo, yo siempre, siempre he, escrito en, he escrito en catalán. Me pregunta si uh, en qué medida fue determinante el paso del franquismo a la, a la, a la democracia. Yo creo uh, que ha habido, una, ha habido un, cierto, un cierto contraste porque uh, efectivamente el, durante el franquismo el catalán era un idioma prohibido. Uh, había una situación que supongo que todos ustedes... Uh, Uh, conocen y evidentemente la muerte de Franco y el advenimiento de algo parecido a la democracia, porque ahí también habría que habría que discutir, porque creo que lo que pasó después, bueno, en fin, eh, es absolutamente mejorable, pues uh, significó pues el catalán dejó de estar prohibido, pudo enseñarse en las escuelas, pudo tener una vida pública, digamos, relativamente normalizada. Pero yo creo que ahí hay un contraste porque desde fuera se tiende a imaginar pues que eso también pasó con la literatura. Eh, durante el franquismo, en los primeros tiempos no. En los años 40 la cosa era realmente bastante dura. Pero ya en, enseguida, pues de una manera clandestina, eh, el catalán como lengua literaria tuvo una gran vida y una gran proyección, incluso una gran proyección entre, entre la gente. El contraste estaba entre lo que era la literatura y hasta cierto punto también el pensamiento y lo que era pues la, la vida pública, en fin, periódicos, eh, televisión. Pero yo creo que el, eh, el paso del franquismo a la democracia, estrictamente a la literatura catalana, eh, no la afectó. Sí, por supuesto, la eh, fue muy determinante y muy importante pues que el catalán pudiera enseñarse en las, es en las escuelas y que eh, pues los, lo, la gente hoy en día, eh, a partir de una cierta edad, pues ya no hagan faltas de ortografía porque se lo han enseñado en, en la escuela. Eh, mi generación, pues eh, si no, si no hacía, la mayoría hacían faltas de ortografía, las continúan haciendo, pero los que hacemos menos es porque lo habíamos aprendido nosotros porque en la escuela no se enseñaba el, el catalán. So you you heard in the poem um, of uh, Avedo García Valdez uh, that we read tonight these um, these incredible juxtapositions. My my background's in geology, and it seems to me very geological. There, it's sort of these sedimentary layers that are intruded um, with these metamorphic bursts of, of um, other material, sometimes borrowed material, sometimes uh, material where the grammar and syntax changes radically, is altered. So my question in English, I'll, I'll say it first and then in Spanish. So her, her poems um, incorporate both this normative, semantic, and grammatical structure where we understand just what she's saying, but also fragmentation and these heuristic leaps and extreme juxtapositions and ellipses and 
borrowed uh, texts, repetition, not to mention in uh, Lo Solo del Animal, her latest book, A Lack of Terminal Punctuation. I'm going to ask her if she can comment on this mezcla of modalities or, or formal torsions. And I'm wondering if a consistent voice and, and grammar are inconsistent with um, her conception of contemporary experience. So, sus, sus poemas incorporan estructuras normativas, gramaticales, y también incorporan fragmentación, saltos jurísticos y exposiciones extremas, materia uh, prestada, elipsis, repeticiones, por no hablar de la falta de puntuación terminal en lo solo de la mal. Puede comentar sobre esta mezcla de modalidades y torsiones formales. Es una voz o gramática coherente e incompatible con la experiencia contemporánea. ¿Incompatible? No, compatible, ¿no? ¿Compatible eh, no? Sí. Bueno, vamos a ver, es una pregunta eh, técnica, diríamos, eh, de taller, podríamos decir, y al mismo tiempo yo creo que va muy al fondo de la cuestión de la escritura y del mundo eh, que cada poeta, eh, del que cada poeta da cuenta, ¿no? diríamos. Es decir, esos eh, mecanismos que son en efecto mecanismos eh, gramaticales eh, muy perceptibles en lo que yo hago, en realidad corresponden única y simplemente a la, a la raíz, a la necesidad de expresar de la forma más precisa posible aquello que hay que, que, hay que expresar. ¿eh? De tal manera que esas eh, rupturas, ese ritmo, yo creo que en mis poemas el ritmo es muy notable, pero no se consigue, digamos, eh, por sistemas o mecanismos eh, más eh, previsibles, como podrían ser los métricos o los de la... Eh, acentuación, etcétera, conocidos, eh, eso viene dado por la necesidad expresiva eh, propia, mía. ¿eh? A mí me, me emociona mucho estar aquí en, en Miami esta tarde, aparte de por reencontrarme con algunos amigos muy queridos como Mara y Orlando González Esteba que están aquí con nosotros, un poeta extraordinario y con unas eh, capacidades ambos que no quedan solo en el ámbito de la poesía, como ustedes conocen eh, también como yo. A mí me emociona muchísimo estar aquí esta tarde porque está también una persona que es Marta Lindner eh, García Vega, que es la, la esposa de, de Lorenzo García Vega, que falleció justamente el año pasado y que para mí es un eh, modelo, diríamos, un, un modelo, eh, un ejemplo, es decir, alguien eh, que considero un, un maestro en este sentido, Lorenzo García Vega, probablemente ustedes lo conocieron también mejor que yo, pero es eh, un nombre muy escasamente conocido en nuestra literatura, en la península, y yo diría que en general, ¿eh? a diferencia de la magnitud que tiene su obra, que yo creo que irá creciendo inevitablemente de una, de una forma prodigiosa, como no puede ser de otro modo. Pero lo traigo, eh, traigo ahora el nombre de Lorenzo García Vega aquí, porque él tenía, eh, como saben, esa visión de sí mismo como un escritor no escritor, eh, y entendía la escritura, y en este sentido me parece eh, absolutamente modélico y absolutamente un maestro, y hablo de las cuestiones que me acabas de plantear, entendía la escritura como la muy lenta tarea de aprender a lo largo de la vida a ser libre. Eso es impresionante, dicho así con esta sencillez con la que él decía las cosas. Esa lenta tarea de aprender a ser libre eh, pasa por lo que acabas de enumerar como mecanismos gramaticales, pero que en realidad responden a la necesidad expresiva de quien, de quien habla, ¿no? de quien escribe. Uh -huh. 
I ask one more question, a little one, and then and then pass it on? Um, just also, and I'm um, I'm a poet, so my questions tend to be like poet questions, um, and you can straighten that out as soon as you ask one. But um, so um, her poems, also like Gamoneda's, but in a very different way, are very attentive to loss, to aporia, and to memory. Um, I want to ask particularly about um, absence. Your poems are very attentive to loss, to the aporias in our lives, to absences. And yet the poems are insistently not nostalgic. And perhaps this distinction has something to do with the ethics of your work. What differentiates the feeling of loss from nostalgia? And in my bad Spanish, um, sus poemas son muy atentos a la perdida, a las aporías en nuestras vidas, la, a las ausencias. Y sin embargo, los poemas insistentemente no son nostálgicos. Tal vez la distinción tiene que ver con la ética de su obra. ¿Cuál es la diferencia entre nuestra sensación de la perdida y na, la nostalgia? Son preguntas muy difíciles. A uno no le preparan para esto. Eh, cuando le dicen que va a ir a Miami a presentar una antología, qué bárbaro. Mm. Eh, bueno, eh, bien. Eh, la pérdida... Eh, yo creo que seguramente es la sustancia de la vida. Es la sustancia de la vida. La nostalgia, desde mi punto de vista, eh, es un sentimiento, eh, voy a calificarlo de una manera un poco absurda, pero yo diría que es un sentimiento sentimental. Yo creo que estoy en contra de los sentimientos sentimentales. No por nada, son, son eh, digamos que uno puede refugiarse en ellos, uno puede refugiarse en la nostalgia. Hay una complacencia en la nostalgia, hay un arrullarse en la pena de lo perdido, hay una leve o no leve... Eh, autocompasión eh, todos somos desdichados eh, etcétera todos sabemos esto todos sabemos esto eh, todos nos dejamos llevar a veces por esto pero yo creo que la poesía no trabaja en ese terreno a mí me parece que la poesía tiene una mirada eh, desnuda una mirada desnuda eh, no tiene nostalgia. No, no es brillante, es terrible. Um. Dos cosas. Primero, agradecerte eh, que hayas podido traducir a Gamoneda y espero que, que en este país Gamoneda eh, sea uno de los poetas que, que cojan fuerza como lo fue para mí eh, Whitman cuando lo leí en, en un lugar no muy agradable, eh, que fue en una celda. Um, Segundo, quería decirle a, a Olvido, sabiendo que está aquí González Esteba, que Valente os reunió en Ínsulas, si no me equivoco, ¿no? en esta antología famosa de, de Valente. Y en la época que yo vengo aquí, que es hace 18 años, um, yo conozco a Valente, viene Montero aquí hace mucho tiempo, y Montero me dice, lea la moneda. Y leo y digo, pero ¿qué tiene que ver Montero con Gamoneda? 
empiezo a investigar y empiezan a salir dos raíces, dos, mm, uh, dos caminos en la poesía hispana, o más que hispana, española, que era la poesía de la experiencia, se hablaba en aquel momento, y la poesía del silencio, que Valente reunió en Ínsulas un poco para, para aclarar que una cosa era el bar, una cosa era la noche, uh, y la otra era um, esta manera particular de vivir lo interior. ¿no? ¿Qué se ha hecho de esta que se ha hecho de esta tendencia que se llamó un poco abanderada por Valente de lo que es la poesía del silencio. Abro a Olvido y abro también a Esteba porque ellos estaban incluidos los dos. Esta es mi pregunta. ¿Qué ha pasado con esta generación? ¿Qué se hizo de las damas, los tocados, los olores? Yo creo que responderá muy bien Orlando, ahora le pasaremos el micrófono. Eh, yo mmm, casi más que decir que se hizo, que no sé muy bien qué se hizo, tomaría la cuestión eh, por, el, por el principio, que es eh, la, esa división, ¿no? eh, poesía de la experiencia, poesía del silencio, es una división que ha funcionado, que supongo que ha, que ha funcionado, quiero decir que ha estado por ahí, ¿Eh? muchos años, no que ha funcionado en el sentido de dar cuenta de lo que ha sido la poesía efectivamente en, en España. Por suerte tenemos la poesía en la lengua, ¿eh? que es otra cosa, y que abarca la poesía escrita en español en América, y ese es un territorio digamos que no admite este tipo de clasificación fácil. Esa, esa clasificación, mmm, yo siempre he tenido la sensación de que era una dicotomía falsa que servía fundamentalmente para que cierta crítica que tiene dificultades para desenvolverse con los poemas y con los libros de poemas y para que cierta mmm, academia, es decir, las universidades, eh, el mundo académico, pudiesen resolver qué hacer con algo que es la escritura poética, que es muy difícil, de lo que es muy difícil dar cuenta y mucho más difícil dar cuenta a unos estudiantes, a unos alumnos. Entonces estas clasificaciones yo creo que funcionan muy bien en ese ámbito, que es el ámbito académico, entonces dicen, bueno, ahora estos los dividimos por un lado por aquí, por el otro lado por allá, esto me resuelve el problema, el programa, yo puedo avanzar, meto a Valente en un sitio, meto a, al otro en el otro, hago una casilla para los intermedios, veo los novísimos, no sé qué, no sé qué, muy bien. Bueno, no vale para nada. O sea, esto desde mi punto de vista, modestísimo, no vale para nada, absolutamente para nada más que para resolver unas clases de unas personas que se dedican a ello o para resolver una reseña o un artículo también de unas personas que se dedican a ello. Yo creo que lo que son los libros de poemas, y se han escrito grandes libros de poemas en España y en español, no digamos, en, en el siglo XX y en lo que llevamos del XXI, eso se escapa absolutamente de esas clasificaciones. ¿eh? Por ejemplo, un poeta que es muy cercano a Orlando González Esteba y a mí y a otros que, que, que estábamos también en las Ínsulas Extrañas, eh, como José Miguel Ullán, que yo creo que es un nombre fundamental de la poesía contemporánea española. Es un, no, no es surrealista, diría yo, diría yo pero bueno, es, es una obra muy rica, muy compleja, con muchísimos eh, lados, eh, extraordinaria. Es un poeta que no encaja absolutamente en ninguna parte. ¿eh? Pero, por ejemplo, un poeta como Cirlot, que yo creo que es básico ¿eh? en nuestra tradición reciente, ¿Dónde está Cirlot? En ninguna parte. En ninguna parte. Un poeta como... Hablo solo... Sí, pero eso, ese es, sí, pero eso es otra cosa. ¿eh? Es otro trabajo suyo. Hablo del, de la poesía de Cirlot. Un poeta... Hablo solo de la península. ¿eh? Claro, no vamos a, a, a abrir la mano porque entonces estamos aquí hasta mañana. Un poeta como Francisco Pino. 
es alguien nacido en el año 10, es decir, podía estar en algún lugar de los libros de texto. No existe, no existe. Es decir, eh, yo mmm, cada vez más pido que se hable de nombres, que se hable de obras, que se hable de poemas, que se hable del texto, de lo que es esa escritura. Por eso me gustó mucho el planteamiento de Forbes, aunque era, no era fácil, que es ¿qué pasa con tu gramática? Esa es una buena pregunta. ¿Qué pasa con tu gramática? ¿No? Eso está bien. ¿eh? Entonces, eh, bueno, la obra de Valente está ahí, ¿eh? la obra de la moneda está ahí, las obras están ahí y yo creo que hay que ir a ellas, a los textos. Orlando, no sé. Buenas noches. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en lo, en lo que has dicho. Eh, debo decir que para los que vivimos en Miami, es un honor tenerlos a todos aquí esta noche. Qué gran alegría volver a ver a los que ya conozco y conocer a otros a quienes eh, no conocía. Eh, como persona que no vive en España, yo me sentí y aún me siento algunas veces en un aprieto. Y ese aprieto es ese en el que suelen ponerlo a uno cuando le preguntan por qué poesía está. Si por la poesía del silencio o por la poesía de la experiencia. Y es mi experiencia que en ambas tendencias puedo encontrar buenos poemas. ¿Mm? Aquellos que se refugian en la llamada poesía del silencio para escribir un tipo de poesía incoherente, e incomprensible a veces, no me convencen. Y aquellos que se refugian en la poesía de la experiencia para ganar adeptos fáciles, tampoco me convencen. Pero en ambas tendencias yo he encontrado obras de valor. Y estoy con olvido en lo que atañe a la necesidad de hablar de los poetas y no de las clasificaciones. Porque eh, esas clasificaciones de de la poesía del silencio y de la poesía de la experiencia es como hablar de blanco y negro, ¿no? Y la poesía se mueve en muchos grises. Todos tenemos un poquito de alguien. Yo quiero decir que las preguntas que ha hecho Forrest me parecen estupendas, porque eso es lo que los poetas aspiran a que les pregunten, ¿verdad? Eh, yo debo decir lo siguiente, cuando... Olvido hablaba de la poesía de Lorenzo García Vega, o de la obra de Lorenzo García Vega, y de su propia obra. Yo pensaba en una palabra, y esa palabra es roto. Hay algo roto en la poesía de García Vega y hay algo roto en la poesía de Olvido. Y creo que esa, esa rotura responde, voy a utilizar una palabra manida, pero bueno, responde a vivencias muy personales. Cuando yo leo a Olvido, siento a veces un gran dolor. La poesía de Olvido me duele. <ríe> ¿Y por qué me duele? Porque está rota en algunos momentos. Y esa ruptura es obvia a nivel formal, pero es que ese, ese nivel formal no es más que una expresión eh, obvia de una ruptura interior. ¿no? Pienso, por ejemplo, en el Vallejo de Trilce, tan roto también. ¿no? Eh, eh, y me alegro, Forrest, que hayas señalado eso en el caso de, de Olvido. Sí, me parece que hay un, hay un descoyuntamiento eh, doloroso en su poesía eh, y cuando esa, esa forma se rompe, el lector atento siente que hay un dolor muy presente y comparte ese dolor con ella. Eh, como ella decía, no es una cuestión meramente formal, es una manifestación de un mundo interior que exige eh, compartirse así, roto, ¿no? Me alegro, olvido que hayas evocado el recuerdo de nuestro amigo José Miguel Ullán, un poeta estupendo, un escritor estupendo y un hombre, como tú acabas de señalar, que se movía en muchos registros. Es muy difícil ubicar a José Miguel en una sola tendencia. 
era todo, <risa> ¿verdad? Eh, y yo creo que, que sí, que es hora de que dejemos un poco atrás eh, esa cuestión de la poesía, del silencio, de la experiencia. Haces bien en traerlo porque es un tema que sigue vigente, pero que yo creo que también ha servido para enemistar a mucha gente y para que alguna gente incluso se enquiste <risa> en cierta eh, imagen de sí misma que alguna gente ha llegado a tener de ella, cuando realmente eh, las, los terrenos no están tan delimitados. Sea como sea, hay que agradecerle a Books and Books y hay que agradecerle al Centro Cultural Español esta velada preciosa con ustedes aquí en Miami. Qué bueno verlos. Well, on that note, if there are no more comments from our panelists, then we have uh, the book for sale at the counter, as well as many of Mr. Gander's titles are for sale. Uh, they'll be signing over here at the table to my left. We have a nice reception for you, so buy a book, get it signed, uh, have a glass of wine, and meet uh, tonight's panelists. And please, let's give them one more hand for that wonderful presentation. Thank you very much.